Good morning, teacher. Good morning, Jim. Good evening. Sorry. Hi, good, good evening. evening. Good evening. Good evening, teacher. Uh, good evening, partners. Teacher, ayer no me pude conectar. Vine tarde del trabajo. Okay. Okay, welcome tonight. It's Friday. And God is Friday. Al fin, llegó el viernes. Finally. Esa subida de los chorros estaba amarga hoy, teacher. Really? What time? Uh, one hour. Yes, but uh, at what time? Ah, six. Uh, six o'clock. Se había quedado, se había quedado un bus ahí por, por. Sí. Antes de Colón. Para terminar de fregar cabal cuando yo iba se pegaron un besito ahí antes de la. Ahí por 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 el poliedro. Ese no lo vi yo. Pero ¿de dónde estaba Fernando? Ese Ahí quiero, por la por adelante la gasolinera. Poliedro. Por la gasolinera. ¿Se, se, ha visto, ha visto, ¿Se ha fijado que hay una bajada así en una entrada? Ya, adelante sí. el Poliedro. Vaya, por ahí un camión le fue a pegar a un 
o un sedán atrás, unas narguitas. No, pues no, no, ya no estaba cuando yo pasé. Sí, porque no, cuando nosotros pasamos, el bruto iba en el teléfono y cabal. Sorry. Okay. Good evening. Good evening. Good evening, Edgar. Teacher, una pregunta. Ajá. Y, y vaya, digamos, si, si yo le mando, me le mandara hoy la, las, las tareas de la semana pasada, de las que ya la primera, eh, ¿ya le vas a punto ustedes o siempre se mantienen en el mismo? No, lo no. mismo. Ah, ok, teacher. Va a ser ocho. <ríe> Cabal. Gracias, teacher. Ok. Sorry, sorry, están haciendo horas extras aquí trabajando todavía. <ríe> okay, people, it's time. Let's get started. Tonight. I'm going to start with the first attendance of the evening. So please, cameras, and respond. Alex Gerardo Peña. Present. Okay. Ana Celia Mena. Ana María Marcela Siu. Andrea Carolina Ortiz. Present. Okay. Byron José Villanueva. Present teacher. Okay. Blanca Isabel Tunaca. Edgar Eduardo García. Present teacher. Okay. Fernando Salvador Figueroa. Present teacher. Okay, Fernando, the personal session at the end of the class is with you tonight, okay? Okay. Glenda Margarita Ortiz. Iván Alberto Castillo. Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Okay. Jocelyn Angelina Ramirez. Present. Miguel Ángel Romero. Present. Okay. Oscar René Molina. Present teacher. Okay. Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Okay. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Okay. Sandra Yanira Gómez. Present teacher. Okay, very good. Let's. Well, last night we were talking about the 
about questions, information questions in simple past. Yes. We were checking the exercise. Let's finish with this. Tell me what is the question for exercise five? The answer is we manufacture in the Santa Ana plant. What is the question? When do? Where? Where do we manufacture? Where do we manufacture? Okay. We manufacture in the Santa Ana plant. Douglas trains the new stuff. Six. What is the question? What does Douglas? Ah. What does Douglas? What does Douglas do? do? Douglas trains the news. Yes. Okay. I want you to practice a little bit more this topic. I mean, questions. So, I will give you an exercise to practice. Chef. Hello. Buenas noches. Eh, voy a estar conectada sin, sin video porque voy conduciendo, maestro. Okay, Glenda. Muchas gracias. No problem. Okay, let me share this exercise. Look at this. This is, you have to write the questions in the correct order. Yeah, we have WH questions in simple present. The idea is to organize the words to ask WH question. Let me share the link with you here in the chat. Okay, you have the link there in the chat. You have to write questions, for example, the first question is where do they come from? Where do they come from? Okay, then you have to continue with the rest. To practice a little bit more about information questions in simple present. Okay. I'll give you 10 minutes to do it individually. Then I'll send you to work in groups to compare your work. And finally, we are going to do it together, okay? Okay. 10 minutes running now.
Did you open the link? Yes, teacher. Okay. Disculpe, ¿dónde es que encontramos las preguntas? I sent you a, a link in the chat. Ok, thank you. Qué triste me aparece un anuncio de leche, man. No sé si es solo a mí, pero me está pidiendo un usuario y contraseña que no tengo. No, no necesita. Eh, me dice acceso a alumnos, acceso a profesores. Y por ejemplo, para descargarlo como PDF, pues me pide autenticación. No, 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 no tienes que descargarlo. <coughs> es que no tiene que dar clic en ningún lado más, solo bajar. Sí. Yo pensé lo mismo, pero después vi que solo bajé un poco y ahí estaban los cuestionarios. 
¿Eh? Ya están descargando virus. Si se está metiendo ahí, no, solo bajas. Aquí estaba. ¿Entraste, Alex? Yes, eh, ya, ya me cargó. Ok. Gracias. Teacher, son 20 preguntas y apenas voy por las 5. Terminé. No, no, ya, ya me mataste. Uh, no, Andrea, por favor, diez. por favor, Andrea. Uh. Mándanos la captura, por favor. A Dame ver, copia. Se las mando para que no, me crean. Que pase la copia, que pase la copia. Mandar en el grupo. Solo la captura de la nota. Para que me crean. No, me tenían que salir las respuestas también. Así, porque así no te creemos mucho. Eh, teacher, la siete, la única que no me, no me cuadra el, la cabeza ahí para elaborar la, la pregunta ¿Le, fu ¿le faltará algo ahí teacher para elaborar la interrogante? ¿cómo fue? que la el, el, la número 7 no no sé si es de elaborar la, 
personalmente porque no no le hay ahí cómo crear la ticha, la, la interrogante no solo es de ordenarla ah ok gracias ¿Sí? Teacher, y tenemos que ponerle las mayúsculas. Pero eso no creo que afecte. Es lo correcto. Okay, I'll send you to check your work in groups, okay? Okay, go to your groups, check your work, compare, finish, and see you later.
Teacher, no logramos terminar. Faltaron cuatro. Ok, no problem. We can practice, you can practice later, but now let's see what you did, ok? Ok. Let's see. Okay, let me ask you one by one, okay? Hey, Johnny, what is question number two? Sorry, the teacher. What does she do? Okay, Sandra, number three. Okay. When do you have breakfast? Okay. Well, the verb is eat. No. Let me write it. When do you yeah. eat breakfast? Okay. Good. Yeah. Uh, Edgar, number four. Why does why does he study English? Okay. Why, why does he study English? As he is teacher. Yes, okay. Okay. Thank you. Andrea, number five. No le pregunte si ella sacó diez, teacher. How many books do es you cierto. read per year? How many books do you read per year? Okay, yeah, interesting question. Okay, Byron, number six. Okay. Number six, you say, uh, how many do you, do you read books? Oh, no, here's Eva. Oh, six. Now, let's see how, uh, how much does he want sugar? How much? How much does he want sugar? <laughs> Okay, we are going to check at the end, okay? Number seven, Oscar. Another Rodrigo, number seven. Another. Okay. Pasa que la tengo. Tiene abierta la aplicación seven. Yes. Who is your house? Okay. Alex, great. Teacher, teacher. Uh -huh. Fíjese que esa que, que acaba de decir el compañero, eh, yo la puse así, pero me salió mala a mí. How is your house? Okay. Uh, that is the that, that is the correct form. Okay, Alex, great. When do they play soccer? Uh, thank you. Jocelyn, number nine. Blanca, number nine. Number nine. Yes. Who read short tales? Good. Okay. Ivan, number 10. When do you celebrate your birthday? 
birthday. Okay. Miguel, 11. When does she read the new paper? Teacher, yo la siguiente, no me sé cómo toque la más difícil. Where does she read the newspaper? Bien, ¿quién, quién habló? Yo no, no vi. Yo, teacher, yo. Yo, teacher. Oh, ¿Quién es? Ok, dale. Well. Eh, ¿Cuál es? ¿Qué número es? Well. Eh, sería, how many brothers do you have? Okay, Rafael, 13. When she travel by Europa. How often? Does, he, does she travel by Europa? Let's go back to the, the top. Bueno, regreso al principio como me aparecen acá. Fernando, 14. No, yo acabo de hablar, teacher. Dale, pero aquí me aparece otra vez. 14, quiero ver si la hice. A ver, por andarte de la ah, sí. uh, Por uno te tocó. Triste, sad. Who studies English? Oh, who English study? Ah, is English studies. Entonces, yo digo que va primero English studies porque es pregunta. Ay, yo tengo caso. Va a salir mala. Confiaré en mi palabra. <ríe> Miguel, 15. Where do they go to the school? Rafael, 16. What uh, does your sister buy in the store? Sandra, 17. How often does he go to the movie? Okay, Edgar, 18. When do you get up? When do you get up? Andrea, 19. What time is it? And Byron, 20. Okay, perfecto. Esa me salió mal a la teacher. Entonces, corrígela ahorita. Um, la digo yo si quiere, teacher. En vivo. Ah. Uh, how much do you need? ¿Por qué me sale? No sé por qué. Bueno, how much do you need money? Casi. How much do you need money? Ah, me la tiro ah. mal. No sé si me comió la letra, cabrón. 
pero es una tiro mal. Ay, yo le hago caso. Ok. Oh. 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 Okay, look, where do they come from? What does she do? When do you eat breakfast? Why does he study English? How many books do you read per year? Uh, aquí tendría que ser, how much sugar does he want? How much sugar does he want? Teacher. ¿Verdad que siempre de que después de how much, how many, siempre va el, el incontable? ¿no? El, el, el nombre, el sustantivo, yes. Que puede ser contable ah, okay. o no contable. How is your house? When do they play soccer? Who reads short tales? When do you celebrate your birthday? Where does she read the newspaper? How many brothers do you have? How often does she travel by Europe? Who studies English? Where do they go to school? What does your sister buy in the store? How often does he go to the movies? When do you get up? What time is it? How much money do you need? Okay. Any question, people? No questions? Okay. Hay alguna, hay alguna técnica uh -huh. que va el verbo, que va el verbo después de, de la pregunta, algo así, ¿verdad, dicho? So that here. Uh -huh. esa, esa es. Esa era la clave. Yes. Esa es. Teacher. Esa era la regla. Teacher, pero en la, en la, en la que me salió mal, insisto. Uh -huh. Este, eh, 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 si es pregunta, es who English study. O sea, está... No sé, ah, todavía no ah, me queda claro. Okay. Okay, let me explain. Questions with who are different. Let me see. Questions with who are completely different. No? Uh, 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 no. Look, who studies English? What is the difference in these kind of questions? Who wants, oops, wants coffee? Who cleans? The office. Ah. A ver, ¿qué sí, tiene? El verbo, él siempre va con IS, ¿verdad? Eh, y ah. el S. Ah. Yes. There are many differences. First, the verb. ¿En qué forma está el verbo en todas estas oraciones? Huh? Present, present simple. Aha, uh -huh. ¿qué más? Tercera persona. Yes. Está el verbo en tercera persona. Ok. Cuando yo pregunto, ¿quién hace 
algo, ¿verdad? ¿Quién es el que hace alguna actividad? El, para empezar, el verbo va en tercera persona. ¿Cuál es la otra diferencia? Con, lo, con las otras, con las otras de preguntas. Que se le pone el auxiliar antes. ¿Dónde está el auxiliar en estas preguntas? No, 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 no como, como, como comenta usted, que no. Que ¿Cuál es la diferencia con, con lo. Con, entonces, para mí, esa es la diferencia. Aquí en terceras personas no se, no se usa. Ah. Pero es que no, no es que sea tercera persona, sino que está hablando de, la, de, la, de algo, ¿verdad? Es por eso es que no lleva. No, use of out, Gary. Verbs. Don't do or, or does. No se utilizan auxiliares. ¿Ya? Yeah. Okay. Esta es una regla con las preguntas con who. Ahora, es diferente si yo pregunto. A ver. Who do you want? To, um, help you. Yeah. Who do you want? to help you. Es algo ya diferente. Okay. Or who do you uh, where she in the mornings. Yeah. Porque aquí estamos, la, la pregunta se traduciría a quién. ¿Ya? O quién quieres que te ayude o a quien tú ves en las mañanas teacher hola I, I help me please um, anger um, pronunciation 70 anger ok ya vamos ok entonces, vean, eh, cuando yo pregunto quién hace una acción, es esta la forma que vamos a ocupar. ¿Quién limpia? ¿Quién, quién hace tal cosa? ¿Quién eh, viene los sábados? ¿Quién trabaja aquí? Esta es la forma que vamos a ocupar. Okay. Por eso es la diferencia de las preguntas con. 
Creí que ya había entendido, teacher, pero mándeme al módulo 1 otra vez. No, son las preguntas. <risa> <Por andar. risa> ok. No, fíjese que, teacher. Ajá. No, igual, yo creí que, se, que siempre se colocaban los, los auxiliares en ese tipo de, de, de preguntas así. Preguntas con U son. Por ejemplo, vaya esta, mire, la, la siete que dice. How does. Eh, esa me daba lata ahí que no la podía hacer, pero viéndola bien. Con la explicación que me acaba de dar. No, no tiene significado ponerle el, el auxiliar. Ahora, esto qué? es otra cosa. Esto es otra cosa. No es lo mismo que acabo de explicar. Uh -huh. Es el verbo to be, ¿verdad, teacher? Exacto, porque esta es una pregunta con el verbo to be. A Edgar, mándelo al módulo cero, teacher. Uh. Ah. <risa> Eso, malía. <risa> no, son cositas que se olvidan, hay que recordarlas. Es lo mismo preguntas. Otros verbos que preguntas con el verbo to be. A veces lo más sencillo es lo que más rápido se olvida. Y lo más complicado es como que se, se recuerda eh, bastante. ¿Cómo pregunta cuál es, cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ven? No utilizamos ni tú ni das. ¿Cuál es tu número de teléfono? Number? Phone? ¿Dónde está tu casa? What? No, where, where, where is yo, yo creí que where? le iba a decir ¿Dónde está el tú? <ríe> <Le iba a ríe> decir. Where is your house? ¿Ven? Cuando estamos preguntando Con el verbo to be No usamos ni do ni das Ya veía caer los reglazos, Oscar <ríe> Ok, recuerde Entonces, Quizás es más fácil eres. que nos diga ¿A dónde vamos a usar tú y das? ¿O no? ¿O qué, ¿Qué opinan ustedes, partner? No, fíjate que yo en lo personal, Oscar, pienso de que este, como estamos enfocados en los verbos auxiliares, entonces uh -huh. por eso es ahí Remember. lo que me, le, le comentaba ayer al teacher, ¿va? que me, me, me hago bola, me pierdo, pues, y pienso que tengo que poner en práctica lo que él nos está enseñando. Quizás quizá estas reglitas nosotros quizás las deberíamos de estudiar en el día para que en la noche no nos cuesta, ¿no? porque sí, ayer, la sí. a, ayer las dejó ahí y, y quizás si las repasáramos, ay, ah, sí, aquí están. Yo ¿verdad? creo que nadie vio, nadie vio folletito en todo el día. No, y que si ya a mí todavía me estaba es para llamar ahorita. Ok. Haciendo un montón de llamadas. <ríe> ay, no, Pero ay, lo, no. lo, que, lo que estaba viendo yo es de que cuando eh, quizás nos confundimos, digo nos confundimos porque yo también me voy en la cuenta. Que hay forma presente simple, tercera persona, está la negación, está la otra, ¿cómo se llama la otra? Entonces, como que ahí no tenemos ordenado bien cuáles son los escalones que, que se tienen que ir subiendo, porque de repente ya no vemos el verbo tu viva y de repente por allá más adelante sale. Lo que pasa es que esto como es eh, paso a paso, porque yo siento que toda la información es como que me topa mi disco duro es de un solo, entonces por eso paso a paso, el sistema porque... acá va eh, avanzando un poco en complejidad siempre con los mismos temas es progresivo entonces exacto y, y cómo y cuándo usar los verbos verdad que el verbo tu vivo el, el, el do pero es que todavía me pierden en, en qué tiempo estamos en español ya no digamos no imagina, no y después que vamos a usar el will <risa> y vamos a usar el cool se acuerdan el el, yeah. el, okay. will, el, el good todo eso y ahí estaba bueno ahorita ya no seguimos usando eso de repente por ahí va a volver a aparecer y nos vamos a volver el chivo es esa es la importancia de estar Ah, leyendo otras cosas, leyendo libros, leyendo, no libros de gramática, sino consíganse un librito de cuentos, una novela. O... Por aquí tengo uno, ¿verdad? Creo que aquí lo... Ah, no, de Carlos. ¿Qué libro recomendáis? 
en el carro. Quedó. Para que nosotras podamos leer y que lo podamos entender un poco. O sea, un libro fácil, fácil para poderlo hay, hay uno de Hay uno de mantilla para el inglés. <risa> Yeah, oh, oh. <risa> y que sea y que sea hasta 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 con gráficos para que va <risa> a dos dólares vale para ver yo no pero es que eso no es la de gramática si no a dólar me lo dieron en el bus verdad <risa> ah, de eso que... combo con de... disco y todo no, que no sea que no, no sea de gramática line. sino un libro un libro para leer que nosotros podamos como comprender algunas palabras o oraciones. Busquen y temas de que... su interés. Ajá. Busquen temas de su interés en internet. También no canciones hay... en inglés, Batiche. No, no hay libros de TikTok, hombre, por eso. <risa> el, el, las canciones en inglés son engañosas porque aquel día yo estaba escuchando una y, y, y es la de Bruno Mars. O sea, y de repente decía, have them. Y yo, o sea, lo gritaba bastante y yo, have them. Y yo me empecé a cantar Hap Dem y de repente lo busqué, lo traducito y, y dice, demonios. Y yo, sal. Sí, las canciones usan, usan lenguaje no formal. Infor informal. Entonces, no, busquen información de su interés, artículos de su interés. ¿Verdad? Porque son las cosas que los van a motivar a leer. Por ahí va la ¿Ya? cosa. Los temas que ustedes les van a motivar a leer y a conocer. Que cada uno en su rama. Hay tan, es tan fácil encontrar información, ¿verdad? En línea. Y eso los... Con eso uno se va familiarizando con el lenguaje. El, el duolingo es bueno. Sí, pero solo son palabritas, solo son... Ustedes necesitan eh, ver el frases, feliz. ver párrafos. Pero lo felicitan a uno, teacher, ahí cuando lleva puntos. Eh. Yo, yo, yo veo la barra y de repente me pierdo porque dicen unas palabras que... ¿El qué? La, cuando busco oraciones así, porque yo igual en TikTok trato de, como de buscar videos así que animados para que, que, me, que me llamen la atención para, para poder aprender también y no, y no aburrirme. Entonces, a veces, de repente, usan una de sus palabras que me quedo en las nubes. Claro. Lenguaje colonial. No. Es... Ahí es donde no creo yo que los de Open English en tres meses dicen que ya habla. Fluido. Hay lenguaje que no se ve en los libros. Sí. Ok. No, oh, miren, ahorita la, la meta no es ser gringo, pues. No, uno, uno, a, a, la meta es darse a comunicar y entender lo que no es. Parezco, pero no lo sé. Ya, <risa> ya pintarme okay. el pelo de rubio, el dicho. Eso. <risa> Así es que, eh, por ahí. Por eso les digo, busquen material de su eres personal de su empresa, de su negocio de su trabajo, Muy rápido habla no, lecturas lecturas y hay hay otro video también pues. Atendes, a varios teacher. les he, les he, sí, ahorita. les he sugerido este sí Son tres L. No hay, hay entrevistas, pero eso es, son cosas sí. Pero para... Yo veo entrevistas, pero como de Marvel, de DC Comics, así para, de mi interés, ¿va? o sea, que, me, que a mí me gusta y me, me llama la atención. Claro. Ok, let's take the second attendance. Quickly, Alex Gerardo Peña. Present. Okay. Present. Eh, Ana Celia Mena. Ana María. No, no, here today. Andrea Carolina. Present. Okay. Byron José. 
Present teacher. Blanca Isabel. Present. Okay. Uh, Edgar Eduardo. Present teacher. Okay. Fernando Salvador. Present teacher. Uh, Glenda Margarita. Glenda. Iba manejando, dijo. I Iba uh, Iván, Alberto. Present teacher. Okay. Uh, Johnny Alexander. Present teacher. Okay. Jocelyn, Angelina. Present. Good. Miguel Ángel. Present. Okay. Oscar René. Present teacher. Good. Rafael Antonio. Present okay. teacher. Rodrigo Enrique. Present. And Sandra Yanira. Present teacher. Okay. Well, we finished that about questions. Now we have to continue with lesson three. In lesson three, we are going to study here. here. Okay. In lesson three, you will be able to describe past networking experiences, past networking experiences in business event, events. Okay, do you have any idea what networking is? No? Okay, we are going to see that. Yes, teacher. Uh-huh. What is? La red. La red. Uh, In, a little bit more. Ah, okay. More. Okay. So let's take a look to the conversation and we are going to learn what the meaning of network. Let me read the conversation. I'm going to record it here. Okay, let me open WhatsApp. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to small talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay, more time, listen. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Now let's practice. Repeat, please. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Yes, I, yes, did. I, did. I, I did. I learned, I learned, a, lot. learned a, lot. a lot. Tell me more. Tell me more. Tell me more. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. I upgraded my networking skill. I learned to learn from small from the small part talk. Great. So, did you make new contacts? Great. Great. So, did so, you make new contacts? Yes, I did. Exchanged business cards with ten people. 
Yeah, yeah, I see it. They yeah. change yeah. within yeah. star with ten people. Star with ten people. Awesome. Awesome. Very awesome. Awesome. Oh, awesome. 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 Yes. Okay, now I am Luis and you are Janet, okay? U update. Update. Updated. Okay. Updated. Okay, did you enjoy the seminar? Yes, I yes, did. I did. Yes, I did. I did. I did. Tell me more. I, 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 I learned from working skills. I learned from to smart talk. From small talk. to smart talk. 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 Great. So, did you make new contacts? Yes, I yes, did. Yes, I did. This car with I 10 people. This car with 10 people. Awesome. Okay. Awesome. Oh. Now you are Luis and I am Janet. You begin one, two, three. Did you Did enjoy you the enjoy seminar? Enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell, Tell me, me more. more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Right. Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Oh, that was awesome. awesome. Okay. Teacher, repeat the la última palabra, please. This one? Yes, please. Oh, some. Oh, some. Oh, some. Awesome. Yeah. Mm -hmm. Awesome. 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 Want to see that? Asombroso, teacher. Asombroso. Exactly. Yeah, awesome. impresionante, genial, estupendo. Pendo, buenísimo, padrísimo. Yeah. A lo mexicano, teacher. A lo mexicano. <laughs> In Salvadorian, chivísimo. Let me share with the sound. Costarricense, Twani. Ah, aquí también. <laughs> <laughs> okay. Awesome. You hear? Awesome. 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 Yeah, awesome. similar. And the opposite is. Oso grande. Awesome. And the opposite <laughs> is this. Look, the opposite. Awful. Yeah. Awesome. Awful. 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 Yeah. Awful. Awful. Awful, <laughs> terrible, horrible, espantoso, horroroso, terrible, horrible. Mm. Awful. Yeah. Awful. No es lo opuesto. Es el antónimo. Yes. Okay, very good. Okay. Now, if you see in these questions, we are these questions in present or in past? Deal. Pass. 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 Okay. Did you enjoy the seminar? Did yes. you make so... new contacts? Mm -hmm. El okay. pasado de tu vi. No. 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 Pasado de. Tu. De tu. Auxiliar, tu. Yes. Is the auxiliary in the past? Okay. Now, you see the verbs? 
I learned, I updated, I learned, I exchanged. <clears throat> yeah? The verbs. In, in, the in, in, the verb in the part of the start, make. Este no está en pasado, este. Este no, no tendría que convertirse. Ah, Did you make new contacts? A ver. ¿Quién me dice por qué? Miren. No, porque ella va a ¿Por qué ah, pregunta? Because it's a quest. Ok. In questions, en todos los tiempos, in questions, the verb is in the ace form. Ah, ok. Gracias, teacher. Ok. So, look, let's take a look to the, this. Luego regresamos. Simple past sentences and yes, no question. Here we have affirmative sentences. I learned a lot. I updated my networking skills. I exchanged business cards. Affirmative, simple, past sentences. Ok. ¿Qué es lo que está en pasado? The verb. The verb. Ok. Now we have negative form. Luis didn't attend the, the seminar. Hasta de más aquí. Este. aquí. Luis didn't attend the seminar. Esa es como Mario en las conversaciones. <laughs> Luis didn't exchange business cards. ¿Cómo formamos el pasado? El, el Era a propósito, a ver si nos dábamos cuenta. Con el auxiliar, teacher. Ok, yes. And what happened with the verb? Está en su forma base. Exacto. The verb, the base form. Vean. And here we have the yes, no questions. Did you enjoy the seminar? Did you make new contacts? Did Janet update the, her networking skills? Okay. How do we start the questions? ¿Cómo empezamos las preguntas? With the auxiliary. En pasado. With the auxiliary deal. And the verb. ¿Cómo está el verbo? Forma base. Present. Base form. In base form. Mm. Yeah. El verb en su base form. Ok. Entonces, the simple pass, dice acá, ¿verdad? The simple pass describes past events. Use the verb in the ed or d form or base form in affirmative sentences or positive sentences. The verb is in ed form or in base form for positive sentences. ED form. ED form. Yes. ED form. ED form. For positive sentences, the verb is in ED form. Es decir, en pasado. For negative sentences, use don't or didn't? Didn't. Didn't. 
And the ED or the base form of the verb? Base form. Base Ambas. Form. Ambas. No. no. Base. Base, base form. Base form for negative sentences. Didn't. And the base form. Okay. Ahora, aquí en esta regla de la afirmativa estamos hablando de regular verbs solamente. Acuérdense que los irregular verbs son otro rollo. Sí, cambia su escritura bastante. Ok. Now, start a yes, no question about the past with do or did? Did. With did. Next, add the subject or the verb? Subject. subject. The subject. Lo siguiente es el subject. Followed by the ed form or the base form of the verb? Base form. Base, base, form. Form. Yeah. base form of the verb and any other complement phrase. Okay. So we have here the structure for sentences and question. Any question? Okay, so let's practice. Complete the questions below using the verbs in parentheses. Complete the questions first. Like this, using the verb in parentheses. For example, did you attend to a seminar last month? Continue with four, two, three, four, five, and six, please. Individually. Teacher, can we come over here? Yeah. This is a review of the conversation. B. B. Pero um, practiquemos acá, ahorita que está fresco. Complete the questions first. Es mejor pasar el infierno una vez y no toda la vida. Teacher, si, en, en eso vamos a, a usar el you o yes. dependiendo de la persona. Todo solo you. Yeah, aquí you. Van a hacer la pregunta a otra persona. Sí, aquí trabajemos las con you. Thank you. Ok.
Okay, did you finish the questions? Yes. What is question number two? <clears throat> did you enjoy? Did you enjoy the seminar? Okay. Number three. Did you meet new people? Okay. Number four. Did you learn something? Or something? Okay. Oh, learn. Number five. Did you network in the convention? Com Convention. See where that teacher convention. Yes. Yes. And number six. Did you exchange business card? Okay. Good. Now you are going to work in pairs, asking these questions to your classmate and writing the answer. Okay. You attend to a seminar last month and your classmate responds and you take note of your of his or her answer and look at this it says combine short and long answers yeah well long answers could be something like like this, uh, wrong answers could be something like this. Did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. So you give extra information. That is a long answer. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. This is una respuesta más larga. O sea, the short answer is, yes, I did. Y luego le agrego extra information. I learned a lot. Did you make new contacts? Oh, yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Long answer. Por eso dice combine short answers and long answers. ¿Está claro lo que van a hacer? In pairs. Let's see. Media hora para hacerlo, teacher. No. Cuarto. Let's see. Luego lo conversamos. Ok, ok. Ah, pero creo que tenemos... Okay, go to your groups, please. Practice questions and answers and take note of the answers.
Ya sí, ya. Ok. Bye. Uh, did you network in the convention? No sé si la interpretación es como conectarse o algo así.
Okay, did you finish? I hope you did, okay. Any volunteers to show your questions and answers? No volunteers, come on. Huh? <laughs> no volunteers. <laughs> Why not? Me, 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 he said. Ahí está el compañero. There is the first. Fernando. A ver si sale bien, si no. Pues, no, no but with, with, your, with your classmate. Who was your classmate? Who is your classmate? Se lo puede decir ahorita. O... Sí. Ah, Fernando and Edgar. Ok. Sí, no, sí, va. Fernando sí, asked your questions to Edgar and then Edgar as to Fernando. Mm -hmm. Okay. <laughs> se, la voy a, se la voy a hacer primero yo a, a, okay. a Edgar. Yes. Que sería, did you attend to a seminar last month? Yes, I did. Ahora did, you, did you enjoy the seminar? Yes, I did. And it was interesting. Did you meet uh, new people? I don't know. Te toca a ti. <laughs> did you meet new people? Yes, I did. Yes, I meet many people. Uh, to me. Did you learn something? Yes, I did. I learned new something in the seminar. Did you network in the convention? Yes, I did. Ahí ya no hayamos que poner dicho. I'm sorry. <laughs> did you exchange business card? Yes, I did exchange with any friends. Okay, very good. Applause to you guys. Congratulations. Uh, Thank you. We can continue let me show you the meaning of networking did you find the meaning of networking buscaron el significado de networking eh, yes, teacher. Tan, tan exacto como no? conectar teacher como uh -huh. como Era... relacionar quizás ajá Net... porque a mí me parecía como conectarse a la Trabajaste en la, en, la, en la convención. Así me pareció. Ok. Networking. Aquí estamos dándole un uso social, ¿no? Como dice acá, social. So, Sería como hacer match con la convención o algo así. No. Uh, no. Make no. contacts. So make friends. Make contacts. Ok. Hacer contactos. ¿Ya? O sea, networking significa, en este sentido, hacer contactos eh, laborales, ¿verdad? Con red, una red de contactos. ¿Ya? Okay. He's relying on networking to find himself a new job. Significa, él confía en sus contactos para conseguir un nuevo trabajo. Networking significa eso, ¿no? Conectes, como diríamos nosotros, ¿no? Ser conectes, hacer contactos, aprovechar the convention to meet new people, not only with social uh, purposes, but for business. So that is one of the uh, advantages of conventions. You can meet new people to make business with them. That is the idea of networking here. Okay. okay. Good. I think we can hear one more. 
A ver, una pareja más, así voluntariamente, rapidito, antes de irnos. Los de los panes faltan. De pizza. Bien. Ah, bien. ¿Quién dijo miedo, pues? No sé, para el lunes quedamos. On Monday, we are going to continue with um, to practice a more about the simple past. Okay? Simple past. Questions, more questions. We have only yes, no questions here. We can practice more information. Okay? I'm actually. Let's. Okay, teacher. Let's okay, teacher. Recuerden avanzar en las tareas, por favor, de la unidad 2. Aprovechen el fin de semana, un ratito. ¿no? Ok. Alex Gerardo Peña. Present. Ok. Good night. Ana Celia Mena, didn't show up today. Ana María Marcela, didn't show up. Andrea Carolina Ortiz. Present. Ok. Good night. Byron José Villanueva. Present teacher. Ok, good night. Blanca Isabel Tupacá. Present. Ok, good night. good night. Edgar Eduardo García. Present teacher. Ok, good night. Fernando Salvador Figueroa. Present teacher. Ok, see you, you in a moment. Care. Eh, Glenda Margarita Ortiz. Present teacher. Ok, good night. Iván Alberto Castillo. Present teacher. Ok, good night. 10 de la noche. No, a las 7. Eh, Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Ok, good night. Good night. Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Ok, good night. Good night. Miguel Ángel Romero. Miguel. Present teacher. Ok, good night. Uh, Oscar René Molina. Present teacher. Very good, good night. Good night. Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Ok, good night. Rodrigo Enrique Hernández. Present, see you Monday. See you on Monday. Sandra Yanira Gómez. Present teacher. Good night. Okay, good night, Sandra. Have a nice weekend. See you on Happy Monday, weekend. people. Happy weekend, every, Bye. everybody. See you. See you next week. Good night, everybody. Good night. Good night. Okay. Ok, Fernando, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que reforzar? Mm, creo que sí, creo que sí. Este, hubo una clase en la que yo no estuve y luego anduve medio perdido. Dime. Ahorita lo busco, ahorita lo busco. Bueno, lo intenté hacer, pero no me salió. En esto de, en donde vimos lo de how to use information question, simple present, en socialization, creo que en la página 22 del manual. Creo que no es, sí, en donde se, se estaban haciendo las, las oraciones con lo del do, what do you, o what, usando el do. Look at the words in the ball and complete the statement in the box. Esto. Ajá, en eso, en, la, en esas oraciones no lo entendí muy bien. La verdad. Me quedé algo perdido. ¿Cómo hacer preguntas? Uh -huh. Ok. Tengo 
parte. Que tengo por acá. Para, para, para hablar en pasado, teacher, siempre se va a utilizar el was. No. O el verbo puede hablarse, puede decirse de un solo en, en pasado. Resolvamos una cosa primero. Y... Okay, let's see. Okay, this exercise. Lo que hemos visto es questions, okay? Cómo hacer preguntas uh, in simple phrases. Yes. Acá tenemos que armar las preguntas con estas palabras que tenemos. Primero sería where. Vemos primero la, la palabra de pregunta. What, where, when, who, how, how much, how many. Eso es lo primero. Después el auxiliar. Do. Sería do, porque el sujeto es you. Mm -hmm. okay. Where do you? Where do you go to the school? Lo último, el verbo. Go to school. Esta sería la forma de la pregunta. Mm -hmm. ¿Cuál sería la segunda? What, what do you? Que sería el auxiliar y después el sujeto. Ajá. Luego. Y luego como un agregado. El, el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál? No veo verbo. Uh, ¿Por qué el what do you do? ¿O por qué el... A ver. What do you do? Siempre que sea así es como que... Uh -huh. Es que el do acá es un auxiliar. Y acá es el verbo principal. ¿Qué significa tu teacher? Acá no significa nada. Uh -huh. Acá significa es el verbo hacer. Uh -huh. ¿Qué nos están preguntando ahí? ¿Qué estás haciendo o qué haces? ¿Qué haces? Uh -huh. Y usualmente esta pregunta es, es para preguntarte tu occupation. ¿Qué tú What do you do? I am a teacher. What do you do? I am a student. What do you do? I am an architect. Mm. Okay? Yes. Ahora esta. Sería, Sería el, el where. Del, luego iría el, el auxiliar. Aquí el auxiliar. Do. Si está hablando de, de él también, igual sería tú, ¿verdad? No. Entonces, Correcto. 
Es en tercera persona, teacher. Claro. Uh, what does John come from? Ajá. Uh -huh. Come from, sin, ¿qué significa, teacher? ¿De dónde viene? Y, y el country, ¿en qué momento? O sea, ahí no se podría utilizar como country. Where does John country? No. Mm. Mm. Uy. Uh, country, no, country no es un verbo. Uh, es, es de... Ah, sí, sí, ya me acordé. De país. Oh, oh, son, sí. Allí sería el Hablan. Hablan. Eh, Hablan do. No, eh, para it siempre se ocupa el das. Uh -huh. How does it take from London to Paris? La siguiente. How often I do? How often do? Does how often does she go to the cinema? It does. I do she eat sería el does. I no el you do she eat. No. A partir del she. Ah. Uh -huh. she, she, she we. No. She, they, she, they, sí, ¿verdad, dicho? No. Diablos. Dice, ¿qué dice, qué dice? Ok. No le da la opción de insertarlo. Okay. Acá. Acá lo podemos ver. It quit day. I you we they I you we they does he she it I you we they aquí sería el y aquí sería she shit. Ok, sí, ahí sí. ¿Eh? Creo que eso sería dicho. una más entonces ahí sería sería how many children do you no uh, do have you que va después del do o del das 
el sujeto sería you. Okay. Do you have? How many children do you have? Sí. Ok, ahí sí. Ok. Vamos a practicar el lunes un poco más de todo esto para reforzar. Ok, dicho. Ok, Fernando, that's all for today. Have a good night. Good night, teacher. Thank See you, you on Monday, okay? Take care. Bye-bye.